Ja, där ser man. Mycket skit i, i garaget. Ehm. Ja, tanken är att vi ska göra ordning det här så det blir som en hög kvarter framöver. För diverse projekt och ja, vad nu än det kan vara. Ehm. Och det är alltid gött kanske att fixa ordning detta. Ehm. De byggde det här garaget för vad är det, 10-15 år sedan ungefär. Jag kommer inte ihåg, men jag skriver det där. Um, och det har inte varit färdigställt. Alltså, ingen isolering, inga inneväggar, golvet, det är som det är. Um, så att, um, det är väl dags kanske att fixa detta, så man kan nyttja det även på vintern. Det är gött! Uh, I år var det den sista oktober och gräsklippning. Uh, helt äkla underbar. Ska vi se vart någonstans det blir lämpligt. Lämpligt, lämpligt. Kan jag ta var som helst. Någonstans där det är gött. Som ni såg där tidigare så har jag införskaffat lite prov, alltså, ja, lite jordprodukter, att alltså man kan kolla hur jorden mår. Alltså, vi snackar ju ofta om så här, åh, hur gräset växer och det ser grönt ut och man har inte mossa och allt den här biten. Men, men ofta så glömmer vi bort det. Vad, vad är det som händer under gräset, alltså i jorden? Och hur ser det ut där? Och det är också väldigt viktigt att eh, kolla upp hur det, hur det ter sig. Hur det ser ut? Alltså, har man mycket dött gräs eller hur ser liksom jordstrukturen ut? Eh, och det kan vara viktigt för alla att prova och titta och testa. Eh, det går ju jättebra även om det hemma hos alla andra. Eh, och då har man två alternativ. Man har en profilspade. Och man har ett, en... Eh, vad heter du då? En hållpipstagare eller jordborr eller ja, name it. Jag skriver säkert någonstans vad det heter. I alla fall, här ser man gräset. Man ser den lilla lilla tatchen, alltså dött gräs som är. Och rötterna. Och det är förvånande hur... Hur lite rötter det är den här gräsmattan som jag tog på, den är ändå andra säsongen. Så att det är lite förvånande för min del att se att det är bara... Eh, vad kan det vara? Sju centimeter med rötter. Det är ju väldigt lite. Nej. Eh. Sen tänkte jag, vi öppnar profilspaden. Och här kan vi se. Gräs. Vi har... Nu kan vi se om jag ställer så här då. Vi har två centimeter med... med översta lagret med finjord, alltså gräsjord. Sen har vi ytterligare då 5 cm med bra jord. 
Och sen så kommer den här anläggningsjorden med lerinsprängningar och liknande. Men 5 cm med med eh, rötter. Men det är hur rödsvingelmattan ser ut då. Ska vi ta och testa den också kanske? Men ändå kan. Ja. Försöker jag få så bra jordprov som möjligt. Så. Och här kan vi se. Av dressjorden. Den här anläggningsjorden som vi la ut. Och den befintliga jorden. Och frågan är nu hur, hur långt. Hur långa, eller hur långa rötter, hur djupa rötter är det? Det vi se. Försöker jag att dela på det. Ja. Det var väl en jädra skillnad. Jäkligt intressant det här för att det var ungefär på 5 cm som vi la ut det här lagret med höstgödsel, alltså kalium. Så att det borde ju egentligen rötterna nå nu. Och det är ju riktigt bra. Då kommer jag få en riktig jätteskjutning rakt ner. Och det kommer att göra stor skillnad på gräsmattan. Och jag vill gärna passa på att tacka alla ni 1006 personer som kände att det här kanalen är så pass bra så jag väljer att prenumerera. Tack så jättemycket. Det värmer mig jätte, <går> jättestort och det är helt, alltså det är, det är otroligt att ni fortsätter att vilja se på <går> det som jag gör. Jätteroligt och jag hoppas att fler kommer och känner samma sak. Men som sagt, jättetack för att ni stannar kvar och tittar och prenumererar och trycker på like och allt det här. Stort tack till er. Eh, ja, idag är den första november och vad är det för väder? Regn och ungefär 11 grader. Det är ju jättemilt för den här årstiden. Det är helt otroligt. Eh, vi får väl se om vi får någon snö eller frost mer då. Eh, så tanken är det att riva bort alla de här gamla som du ser här kryssorna bakom här. Eh, det är transportsäkringar från väggarna som de inte heller har tagit bort. Ja, det, är, det är fantastiskt. Det var låter skiten på att stå. Eh, men inte tanken nu utan nu ska vi fixa om detta så vi får ett gutt fullkvarter. Ja, och medan jag håller på med detta tråkiga arbetet och tog bort transportsträckningarna så får de ha en jättebra dag. Så jag fortsätter här och kämpa på lite. Så hoppas jag verkligen att jag ser dig i nästa video. Så får vi se vad det blir för någonting. Ha det bra då. Ha det bra. Hej.